Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Rodrigo do blog LogandoTI.com Nesse vídeo eu vou explicar rapidamente para vocês qual a diferença entre um hub e um switch Vocês podem ver aqui que eu estou aberto no fundo a foto de um switch Cisco Aqui eu tenho um Catalyst 2950 ou 2950 E ele estava sendo utilizado em uma rede de uma empresa que eu trabalhava Uh, eu já vi muitos casos de pessoas falarem Ah, vai lá e reinicia o hub Eu preciso da instalação de um hub ou alguma coisa assim Mas não um usuário Claro que um usuário, uma pessoa leiga que não conhece Não tem problema de falar isso Afinal, ela não sabe a diferença de um e outro Mas quando você está falando de um técnico O mínimo que o técnico tem que saber é a diferença entre um hub e um switch Qual seria a diferença? Um hub é um equipamento para divisão de redes mais antigo é, assim que a rede de cabo coaxial Que é aquela muito utilizada pela NET Na televisão, aquele é um cabo coaxial, tá pessoal? Ele tem a malha por fora E por dentro ele tem um núcleo ele tem, Então no caso ele teria somente dois polos Como se fosse um positivo e um negativo Aí nasceu a, a rede de categoria 1, 2, 3, 4, 5 e 6 é... E aí... O que acontece? Tem um conectorzinho de rede padrão conhecido que vem todo o modem de, de speed, ou mesmo da NET. Na verdade o modem da NET ele recebe um cabo coaxial e para entregar para a rede ele tem um cabo de, com um conector RJ45. E qual a diferença do hub e do switch? O hub ele é um equipamento que a gente chama de burro. Por quê? Vamos supor que isso aqui fosse um hub. O computador que está ligado nessa porta quer mandar um pacote, algum dado para o computador que está ligado aqui nessa porta, nesse cabo aqui. Ele vai mandar para a rede essa, essa informação. Porém, como ele é um equipamento burro, ele vai mandar para todas as portas a mesma informação. Esse cara aqui vai receber, claro, porque ele é um destino, eu quero mandar para ele. Mas todos os outros... Na rede, utilizando um switch, vão receber também. Então o que, que eu tenho? Eu tenho uma falha de segurança, porque eu quero mandar uma carta para alguém. E vamos supor que essa carta seja replicada e seja enviada para todo mundo da rua. Então eu tenho uma falha de segurança, porque todo mundo vai ter informação. É isso que um hub faz. Por isso que ele hoje não é um equipamento mais fabricado, não é um equipamento encontrado mais. Depois do hub, nasceu o switch. O switch é um equipamento mais, mais inteligente. E ele funciona da seguinte forma, eu tenho um computador conectado aqui nessa porta E eu quero mandar para um, um micro que está conectado nessa porta aqui Ele vai ter um gerenciamento por Mac Ele vai reter o endereço IP, ele vai, na verdade o switch não trabalha com endereço IP O switch trabalha com endereço Mac Mas a rede, o sistema operacional trabalha com o IP Então ele vai ter essa conversão entre IP e Mac E o switch vai saber que o micro que está com o Mac address configurado nessa placa aqui, nessa porta na verdade, quer se comunicar, enviar um pacote para o micro que está nessa porta aqui. Então ele vai ter uma comunicação direta, esse vai falar com esse, e nenhum dos outros vai receber a informação que está trafegando entre os dois. Beleza pessoal? E assim por diante com todas as outras portas, todo mundo tem uma, uma comunicação única. Ele tem uma comunicação direta, ele não fala todo mundo com todo mundo Essa é a diferença entre um hub e um switch Uma explicação bem rápida, tá pessoal? Posso fazer um outro vídeo depois com uma explicação mais técnica Falando de camadas, etc Mas por enquanto é só o básico mesmo para você saber a diferença entre um hub e um switch Tá bom? Até o próximo vídeo, um abraço, tchau, tchau